सोडला म्हणजे काय ते फक्त एम सी क्यूज असतात तिथं असं ब्लॅक करायचे होते आणि लिटरली सांगतो त्या पेपरमध्ये माझा एकही प्रश्न ओळखीचा नव्हता मी आयुष्यात त्यातलं काहीच आधी ऐकलेलं नव्हतं फक्त पुसटचं कुठंतरी एक मी वाचल्यासारखं वाटत होतं कोकण रेल्वे नावाचा काहीतरी प्रकार त्यात दिसला होता थोडासा बाकी मला दुसरं काहीच माहीत नव्हतं पेपर संपला बाहेर आलो फुल कॉन्फिडन्समध्ये आता पास होऊन जा वायची परीक्षा वगैरे असं काहीतरी वाटलं आणि तेव्हा मी इथंच राहत होतो मुंबईमध्ये चर्चगेटला आमचं हॉस्टेल होतं चर्चगे स्टेशनच्या बाहेरच तिथं आणि ऑगस्टमध्ये रिझल्ट आला जाऊन रिझल्ट पाहिला जाऊन पाहिला तर नापास नापास झाल्यानंतर मला एकदम खूप जसा काय अभ्यास केला होता लगेच वाईट वाटलं वाईट वाटल्यानंतर मला आमच्या शाळेच्या भिंतीवर एक वाक्य लिहिलं होतं ते आठवलं की आपैशी यशाची पहिली पायरी असते म्हटलं कदाचित ही यशाची पहिली पायरी असेल पुढच्या वर्षी आपण नक्की यू पी पास होणार मग पुन्हा पुढच्या वर्षी सुरू केली तयारी दोन हजार पाचमध्ये त्या वर्षी थोडासा अभ्यास केला एस आयच्या बाहेर न थांबता आतमध्ये जाऊन अभ्यास केला आणि सिरियसली थोडीशी परीक्षा दिली ऑगस्टमध्ये रिझल्ट पाहिला पुन्हा नापास नापास झाल्यानंतर पुन्हा ते वाक्य आठवलं म्हटलं तो सुविचार तर फसवा होता म्हटलं झालं आणि पुन्हा मनातल्या मनात म्हटलं एवढं काही वाईट वाटून घ्यायचं म्हटलं आपण कुठे एवढे ब्रिलियंट आहे म्हटलं कदाचित आपल्याला एखादी आपण यशाची पायरी एक्स्ट्रा चढायला लागणार असेल आणि मग यशस्वी होणार असेल असं काहीतरी म्हटलं आता मेनवाईलमधले दोन वर्ष मी गावाला गेलोच नव्हतो मग म्हटलं चला गावाला जाऊ मग मी गावाला जायचं ठरवलं आता गावाला जायचं म्हणजे मी दोन हजारपासून हा धंदा चालू केला होता आणि वर्ष आलं होतं दोन हजार पाच गावाकडे परिस्थिती एक एकदम म्हणजे एकदम वाईट होऊन गेली होती माझ्या सगळ्या पोरात वर्गात जेवढे पोरं होते तेवढे सगळ्यांचे लग्न होऊन गेले होते आणि माझं दिवसा गावात जाणं पण मुश्किल झालं होतं कारण मी दिवसा जर गावामध्ये गेलो तर माझ्या वर्गातले काही क्लासमेट वगैरे होते ते स्टँडवर असायचे काही ते लगेच कोणतरी बोलून घ्यायचं इकडे रे काय करतोय मला जरा समजून सांगतो का आता तो दहावी नापास असलेला मी सतरावी जे मे झालेलो त्याला कोणत्या तोंडात समजून सांगणार मी काय करतोय ते आणि इन केस त्याला जर मी सांगितलं मी कलेक्टरच्या परीक्षेचा अभ्यास करतो ते म्हणलं येडं झालं वाटतं तर अशी सगळी परिस्थिती होती आणि त्याही पुढे जाऊन माझं घर स्टँडपासून थोडंसं लांब होतं स्टँडवर उतरलो का दिवसा घरी घरापर्यंत जावं असतो शंभर एक मीटरचं अंतर होतं कोणतरी म्हातार वगैरे एखाद ओट्यावर बसलेला असायचं ते बोलून घ्यायचं भाऊ इकडे जा लागतो तुझा डॉक्टरचा कोर्स कम्प्लीट आता मी डॉक्टरचा कोर्स करतच नाही तो कम्प्लीट कुठं होणार आहे आणि त्याही पुढे जाऊन माझ्या वडिलांचे उच्च शिक्षित काही क्लासमेट होते जुने सहा विषयात वि शिकलेले त्यांनी गावात नवीन एक आपा पसरून दिली होती पोरगा आधी लय हुशार होता पण शेवटी केस फेल गेली फेल गेली म्हणजे जसं काही एखाद्या लॅबमध्ये लिटमस पेपर बुडवत बसले होते तो लाल झाला त्यांना समजलं फेल गेली आणि अशा सगळ्या याच्यामध्ये मी घरी जाणार होतो आणि मी मुंबई किंवा पुण्याला काय करतो हे माझ्या नातेवाईक वगैरे खूप शोधायचा प्रयत्न करायचा पण ते मी एवढं लांब होतो दोनशे अडीचशे किलोमीटर की त्यांना ते गावाकडं सापडायचंच नाही मी नक्की काय करतोय ते त्यामुळे त्यांनी एक नवीन शोध लावला होता माझ्या वडिलांचे जुने म्हणजे मावस भाऊ होते उच्च शिक्षित बारावी नापास झालेले तर त्यांनी तो शोध लावला होता आणि त्यांनी गावाकडे डिक्लेअर केलं होतं की तो तिकडं पुण्याला का मुंबईला असतोय आणि त्यांनी तिकडंच लव्ह मॅरेज केलेलं आहे तो तिकडेच सेटल झालेला आहे म्हणून तर असं हे सगळं गावाकडं परिस्थिती निर्माण झाली होती मला यातलं काहीच माहीत नव्हतं मी गावाकडे गेलो गावाकडे गेल्या गेल्या घरी पोचलो घरात लगेच भांडण झालं घरच्याने लगेच उदाहरण द्यायला सुरुवात केली तुझ्या बरोबरच्या सगळ्या पोरांचं हे झालं तुझ्या बरोबरच्या पुरींना दोन दोन पोरं झाले हे ते आता मला वाटायचं की यांना सांगावं पोरं व्हायला अक्कल लागत नाही पण ते ऐकतं कोण आणि थोड्या वेळानंतर अजून भांडण वाढत चाललं हे बघितल्यानंतर मी म्हटलो नक्की प्रॉब्लेम काय असं मी काय केलंय मग माझी आई आजी म्हटली तू तिकडं मन मुंबईला का पुण्याला लव्ह मॅरेज का काय मानते ते केलंय म्हटलंय म्हटलं लव्ह मॅरेज करायला म्हटलं माझं तोंड एवढं चांगलं नाही माझ्या खिशात रुपया नाही आणि माझ्याशी लव्ह करल कोण म्हटलं आणि म्हटलं अशा याच्यामध्ये म्हटलं तुम्ही काय टेन्शन घेऊ नका म्हटलं उलटं मी मार्केट लग्नाच्या याच्यात उतरलो तरी मला कोणी पोरगी देणार नाही म्हटलं त्यामुळं लव्ह मॅरेज वगैरे मी काही करत नाही म्हटलं तुम्ही काय टेन्शन घेऊ नका ते म्हणे बरं झालं तू ते काही करेल नाही म्हणे पण तू इकडे येत जाऊ नको गावाकडं कारण गावाकडं मी दिसलो की लोक अजून त्यांना जास्त त्रास द्यायचे तो आला आहे आता तरी त्याला सांगा वगैरे असं काहीतरी फंडे असायचे मग ही सगळी परिस्थिती बघितली आणि माझ्या लक्षात आलं की आपल्या घरामध्ये आपल्या गावामध्ये आपली कुत्र्यापेक्षा जास्त वाईट परिस्थिती आहे कारण कुत्रंसुद्धा एकदम सन्मानाने गावामध्ये फिरत असतात सगळीकडं आणि मी गावात गेलो का इकडं तोंड लपव याला लपून पाय तिकडून तो दिसला का बुवा तोंड जाय असे माझे धंदे तर मला स्वतःची लाज वाटायला लागली आणि म्हटलं आपण आता थोडासा सिरियसली अभ्यास करू मी परत पुण्याला गेलो आणि पुणे विद्यापीठामध्ये पुन्हा अभ्यासाला सुरुवात केली दोन हजार सहा ते वर्ष होतं आणि यू पी एस सीची प्रिलिम्स दिली त्यावर्षी भरपूर अभ्यास केला होता यू पी एस सीची प्रिलिम्स पाच झालो प्रिलिम्स पाच झाल्यानंतर यू पी एस सीची मेन्स कशी असते काय असते ते मला काही माहीत नव्हतं परीक्षा मराठीतून द्यायची काही इंग्रजीतून द्यायची याबाबत मी कन्फ्यूज होतो मला इंग्रजी बिलकुल यायचं नाही
आणि जे पूर्ण परीक्षा द्यायला आले होते माझे कॉम्प्युटर्स त्यांचे असे डोळे बिळे लाल झालेले फुल असे एकदम टेन्शनमध्ये त्यांचा टेबलवर बिबलवर असे इकडं ज्यूसची बाटली इकडं घड्याळ असे पेनांचं ते मोठं पाऊच बिऊच असं सगळं आणि पार पेपर सुई सुरू होईपर्यंत दरवाजामधून त्यांचे आई वडील बेस्ट आपलं बेस्ट आपलं आणि मी आपला साधा एक पन्नास रुपयाचा टी शर्ट घातलेला प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये असलं काहीतरी ठेवलेलं आणि आपल्या घरच्यांना माहीत पण नाही म्हटलं घरचे तर कुठेतरी बसले असेल एखाद्या बांधावर जनावरांना मागणं की काय करतोय पोरगा त्याचा काही तपास पण नसेल म्हटलं त्यांना अशा ह्याच्यात मी परीक्षा द्यायला आलेलो आणि अशा ह्याच्यात परीक्षेला सुरुवात झाली पेपर सुरू झाला पेपर पाहिल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की परीक्षा एकदम डेंजर अवघड असते पुढची त्यातलं मला बऱ्यापैकी काही येत नव्हतं पण अशा परिस्थितीमध्ये मी त्या मेनचे जेवढे पेपर होते नऊ तेवढे सगळेच्या सगळे पेपर दिले आणि परत पुण्याला निघून गेलो पुण्याला गेल्यानंतर त्याचा मार्च दोन हजार आठ सातमध्ये रिझल्ट आला रिझल्ट आल्यानंतर जाऊन बघितलं तर मी ते मेन्स फेल झालो होतो आता मला अर्थात माहीत होतं आपण फेलच होणार आहे कारण मला त्या परीक्षेत काही आलं नव्हतं नंतर माझं मार्क लिस्ट आल्यानंतर बघितलं तर मी मला दोन हजारपैकी फक्त तेरा मार्क मी पडले होते इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय व्हायला म्हटलं कदाचित थोडासा जोर लावला तर आपण मे बी पुढच्या वर्षात ही परीक्षा पास होऊ शकतो मग दोन हजार सातमध्ये परत मी पहिली परीक्षा दिली परीक्षा पहिली परीक्षा पास झालो आणि नंतर पुन्हा मी ती चूक केली पुढची परीक्षा परत मी मराठीमध्ये दिली आणि तिचा रिझल्ट आला जाऊन बघितलं तर मी परत नापास झालो होतो मेन्समध्ये इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय व्हायला सात मार्क मी पडले होते मधल्या काळामध्ये जयपाल कांबळे नावाचे मुंबईमधलेच माझे एक मित्र झाले होते चांगले ते मला सातच सांगायचे की इंग्रजीतून दे यू पी एस सीची परीक्षा इंग्रजीमधून दे तर मला ते काही पटायचं नाही कारण मला इंग्रजी यायचं नाही मग मी दोन हजार आठमध्ये परत प्रिलिम्स पास झालो होतो ती पास झाल्यानंतर त्यांनी माझा मेनचा फॉर्म इंग्रजीमधून भरून टाकला मला न समजतात आणि तो फॉर्म इंग्रजीमधून भरल्यामुळे माझ्यासमोर काही पर्याय राहिला नाही परीक्षा इंग्रजीतून देण्याशिवाय मग त्यांनी माझं टेन्शन कमी करण्यासाठी सांगितलं मला की इंजिनियर डॉक्टर सायन्सवाले पण एवढे हुशार नसतात म्हणे ते पन्नास साठ शब्द इंग्रजीतले पाठ करून ठेवतात आणि पूर्ण पेपर लिहितात पण म्हटलं अहो माझ्याच ते पन्नास साठ शब्द सुद्धा लवकर पाठवणार नाही म्हटलं त्याचं काय तरी पण अशा याच्यामध्ये मी सारखं इंग्रजीतून लिहायची बऱ्यापैकी प्रॅक्टिस करायचो आणि अशा सगळं करत करत मी ती मुख्य परीक्षा इंग्रजीमधून लिहून काढली ते वर्ष होतं दोन हजार आठ मार्च दोन हजार नऊमध्ये तिचा रिझल्ट आला आणि रिझल्ट जाऊन बघितला तर मी चक्क इंटरव्ह्यूसाठी क्वालिफाय झालो होतो आता यू पी एस सी इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय झालो हे म्हटल्यानंतर मला स्वतःला पहिल्यांदा शॉक बसला कारण मला बिलकुल एक्सपेक्टेड नव्हतं की आपण इंग्रजीतून पेपर लिहून यू पी एस सी इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय होऊ शकतो आता इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय झाल्यानंतर माझा कॉन्फिडन्स फुल वाढला मी लगेच कलेक्टर झाल्यासारखा अर्धा लगेच त्या थाटामध्ये राहायला लागलो आता काय टेन्शन घ्यायचं नाही झालेलंच आहे वगैरे वगैरे आता तो यू पी एस सीचा इंटरव्ह्यू वगैरे काय असतो हे मला काहीच माहीत नव्हतं त्याच्या अगोदर मी एम पी एस सीचा इंटरव्ह्यू द्यायचो प्रत्येक वर्षी एम पी एस सीतनं मला जॉब पण मिळाले होते बरेच अगोदर तर अशा याच्यामध्ये तो यू पी एसचा इंटरव्ह्यू दिल्लीला असतो मी एकदम राजासाई थाटामध्ये आय आर सी टी सीवरून ऑनलाईन तिकीट बुक केलं दिल्लीला जायचं ते तिकीट काय कन्फर्म झालं नाही रेल्वेत बसल्यानंतर टी सीनं सांगितलं हे तिकीट चालत नाही कन्फर्म नाही झालं का तुम्ही विदाऊट तिकीट आहात त्यानं मला टॉयलेट शेजारी नेऊन बसवलं हजार रुपये फाईन लावला आणि मी दिल्लीला पोचलो दिल्लीला रेल्वे स्टेशनवर उतरल्यानंतर एका रिक्षावाल्याला म्हटलं मला यू पी सीच्या तिथं जायचं आहे तो म्हणे तीनशे रुपये होतील रिक्षात बसलो पाचच मिनटात यू पी एस सी आले आपल्याला माझ्या पुन्हा लक्षात आलं की आपल्याला येथे वेळात काढले यू पी एस सीच्या तिथं आतमध्ये गेलो आतमध्ये गेल्यानंतर बघितलं तर एकदम टाईट सिक्युरिटी सगळे सी आर पी सी आय एस एफची वगैरे एकदम डेंजर सिक्युरिटी असते यू पी एसच्या तिथं आत गेलो तर खूप मोठा हॉल होता त्याच्यामध्ये बरेच सात आठ टेबल मांडलेले होते एका एका टेबल होती पाच पाच पोरं बसले होते आणि तिथं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन चालू होतं तिथं जाऊन बघितलं तर सगळे पोरं डायरेक्ट ब्लेझर वगैरे घातलेले टाया लावलेल्या एप्रिल महिना आणि दिल्लीमध्ये एप्रिलमध्ये प्रचंड गरम होतं डायरेक्ट अशा घामाच्या धारा बिरात तरी अशी एकदम टाय बी लावून एकदम चकाचक चाळीस पोरं होते साधारणतः त्या लॉ हॉलमध्ये चाळीसमधले वीस कायम टॉयलेटकडं म्हणजे फुल टेन्शनमध्ये मी आपला टाय बी काय लावलेला नाही एकदम गंजा ह्याच्यामध्ये ब्लेझर घालायला तर आपल्याकडे पैसेच नव्हते आणि तिथं जाऊन बसलो डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन झालं मग याला विचार तू काय करतोय त्याला विचार तू कुठला आहे मग थोड्या वेळानंतर त्यांच्या लक्षात आलं वाटतं हे चुकून पास झालं आहे का काय आणि अशा ह्याच्यामध्ये मग नंतर शिपाई आला आणि त्यांना मला सांगितलं की तुम्हाला शशी उभान त्रिपाठी मॅडमचं पॅनल आहे आता आपल्याला काय घेणं त्रिपाठी असू नाही तर वर्मा असू नाही तर शर्मा असू मी आपला एकदम फुल कॉन्फिडन्समध्ये होतो मला माहीत होतं की फक्त घर तिथं पाच सहा म्हातारे माणसं असतील पॅनलच्या तिथं म्हातारे माणसं एकदम एडे असतात काही टेन्शन घ्यायचं नाही जाऊन काही फेकायचं कारण मी घरी माझ्या आजीला काही फेकायचो आणि त्या पचून पण जायच्या तर अशा सगळ्या मानसिकतेमध्ये मी होतो नंतर शिपायानं मला उठवलं त्या हॉलच्या तिथं बाहेर घेऊन
आणि त्यांनी सीट आऊन म्हटल्यानंतर बसलो त्यांनी मला पहिलाच प्रश्न विचारला की व्हॉट इज युअर एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन आता इंटरव्ह्यू इंग्रजीतूनच होता मी लगेच आपलं ते पाठ केलेलं सांगितलं म्हटलं मॅडम आय हॅव डन माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन फ्रॉम युनिव्हर्सिटी पुणे आणि असं असं तसं सांगितलं आणि त्यांनी लगेच त्यांना वाटलं याला चांगलं येते काय त्यांनी लगेच पुढचा प्रश्न विचारला व्हॉट आर द ऑबस्टॅकल्स इन इंडो यू एस रिलेशन्स मी लगेच खाली पाहायला सुरुवात केली आणि तिथं आत गेल्या गेल्या ए सी सोळा का सतरावर चालू होता मला एकदम भयानक थंडी वाजत होती त्यांनी नंतर अजून पुढचे प्रश्न विचारायला सुरुवात केली पाच सहा मिनटानंतर माझ्या लक्षात आलं की आपल्याला पुसटचा घाम यायला सुरुवात झालेली आहे नंतर त्यांनी दहा एक मिनटं झाल्यानंतर अजून अवघड अवघड प्रश्न विचारायला सुरुवात केली समोर सगळे सहा मात्रे माणसं बसलेले होते माझ्या डोक्यामध्ये होतं की सगळे येडे आहेत पण ते पाच सहा मिनटानंतर माझ्या डोक्यातून सगळं निघून गेलं होतं आणि अशा याच्यामध्ये ते सगळं चालू होतं पंधरा सोळा सतरा अठरा मिनटं होत आले तोपर्यंत माझ्या डोक्यावरून डायरेक्ट घामाच्या अशा धारा बिरा व्हायला लागल्या होत्या मी रुमालांन सारखं पुसायचो तरी त्या थांबायच्याच नाही वीस मिनटं झाल्यानंतर मी असा हात लावून बघितला बनेल ना तर ते पूर्ण ओलवं झालं होतं म्हटलं अंघोळ झालेलं दिसते आणि विसाव्या मिनटानंतर येणारा प्रत्येक मिनटं माझ्यासाठी डायरेक्ट एक एक वर्षासारखा होता म्हटलं आता जर आपण इथून बाहेर गेलो नाही तर मरतोच आहे म्हणजे अशी परिस्थिती होती तरी पण त्या मॅडमनं मला काय बाहेर सोडलं नाही पस्तीस मिनटं झाल्यानंतर त्या म्हटल्या युवर इंटरव्ह्यू इजवर यू मे गो नाऊ बाहेर आलो पहिल्यांदा घाम पुसला म्हटलो म्हातारे माणसं लेडी एंजर असतात आणि दुसऱ्या दिवशी मेडिकल झालं माझं लोकनायक हॉस्पिटलला आणि गावाला आलो त्यानंतर गावाला निघून आलो गावाला आल्यानंतर त्या वर्षी मी नाशिक जिल्ह्यातला यू पी एस सी आणि एम पी एस सीचं इंटरव्ह्यू दिलेला एकमेव कॅन्डिडेट होतो तर गावाला येऊन बघतोय तर मला लग्नासाठी बरेच स्थळ येऊन गेलेले होते अगोदर कारण लोकांना माहीत होतं की हा आय एस नाही झाला तर डेप्युटी कलेक्टर होईल डी वाय एस पी होईल ए सी पी होईल असं काहीतरी काल याच्यात आले असावे ते पण मधल्या काळामध्ये पाच सहा वर्षामध्ये मी एवढ्या वेळेस नापास झालो होतो की माझ्या लक्षात आलं होतं त्या अपयशाने की माणसाला काही किंमत नसते त्याच्या पदाला किंमत असते आणि त्यातल्या त्यात त्या परीक्षांचा अभ्यास करून करून ही फुले शाहू आंबेडकर ही सगळी माणसं वाचून वाचून माझ्या डोक्यावर थोडासा फरक पडला होता आणि माझे विचार बदलले होते की माणूसानं चांगलं वाचायला वागायला पाहिजे चांगलं बिहेव करायला पाहिजे आणि चांगली समाज सुधारणा करायला पाहिजे काहीतरी आता समाज सुधारणा म्हणजे मला कवडीची किंमत नव्हती समाजात आपलं ऐकतं कोण समाज सुधारणेला तर मी ठरवलं होतं की लग्न करायचं लग्न करताना उंडा नाही घ्यायचा एक रुपया साधं लग्न करायचं उंडा नाही म्हणजे डायरेक्ट एक ग्राम सोनं पण नाही डायरेक्ट असं सगळं होतं क्रायटेरिया आणि स्थळ पण भरपूर येत होते पण मला माहीत होतं की हे सगळे स्थळ मी आय एस बी एस होईल अशा काहीतरी येणार आहे येत आहे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात माझ्या इंटरव्ह्यूचा रिझल्ट आला मी फेल झालो सगळे स्थळ गायब झाले आणि तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्याला अजून किंमत शून्य मग मी ठरवलं की अशा वाईट परिस्थितीमध्ये आपल्याला जो कोणी पोरगी देईल त्याच्या पुरुषी आपण लग्न करू मला लिटरली कोणी आठवी नापास पण पोरगी देईना माझा जुना एक मित्र होता त्याची जी डॉक्टर बहीण होती तर तो मला म्हणे माझी बहीण आहे डॉक्टर तिच्याशी लग्न करशील त्याला म्हटलं हे बघ भाऊ तू बहीण आहे डॉक्टर मी आहे बी ए लागला तर सिक्स नाही तर शेतात मधला काही पर्याय नव्हता तरी पण तो तयार झाला मग मी एंगेजमेंट केली आणि पुन्हा आपल्या आपल्या अभ्यासाला सुरुवात केली तो माझा यू पी लास्ट अटेम्प्ट होता पुन्हा त्याची प्रिलिम दिली मेन्स दिली आणि या वर्षी इंटरव्ह्यूला परत क्वालिफाय झालो मागच्या वर्षी माझ्या ज्या चुका होत्या त्या माझ्या सगळ्यात लक्षात आल्या होत्या त्यामुळं मी इंग्रजी चांगलं बोलायची प्रॅक्टिस केली होती टाय वगैरे कसा लावायचा वगैरे सगळं शिकून गेलो होतो आणि पुन्हा इंटरव्ह्यूला गेलो तर मला वर्मा नावाचं पॅनल होतं ते एकोणावीसशे बहात्तरच्या बॅचचे आय एस होते माझा जन्म एकोणावीसशे अठ्ठ्याहत्तरचा आहे आणि माझ्या लक्षात आलं होतं की म्हातारे माणसं हुशार असतात आपण जेवढं आयुष्य जगलो आहे त्याच्यापेक्षा जास्त दिवस त्यांचा अनुभव असतो त्यामुळं बिलकुल खोटं बोलायचं नाही आणि बिलकुल फेकायचे नाही असं मी ठरवलं जवळपास पुन्हा मी तिथं गेलो माझा इंटरव्ह्यू चालू झाला आणि मी जवळपास त्यांनी मला बावन्न प्रश्न विचारले आणि इंटरव्ह्यूच्या शेवटी त्यांनी मला एक प्रश्न विचारला होता की इन केस ही परीक्षा पास झाला तर तू काय करशील तर तेव्हा मी सांगितलं होतं सर म्हटलं कदाचित जर मी ही परीक्षा पास झालो तर मी ज्या लोकांमध्ये आलो आहे त्या लोकांपर्यंत जाऊन त्यांच्यामध्ये काहीतरी एज्युकेशनचा अवेअरनेस क्रिएट करायचा प्रयत्न करेल त्यांना सांगेल की माणसा माणसामध्ये या परीक्षेनं किती बदल होतो काय होतो आणि माझा इथे तिथं इंटरव्ह्यू संपला नंतर ते काय पाहायला येत नव्हते मी कुठं काय करतो आणि त्यानंतर मी आता सिलेक्ट झालो आणि तुमच्यासमोर माझे दोनशे त्र्याण्णव लेक्चर देतो आहे म्हणजे महाराष्ट्रातल्या जवळपास एकोणतीस जिल्ह्यांमध्ये मी लेक्चर घेत फिरलो आहे याच्यामध्ये कुठंच माझा कधीच वैयक्तिक स्वार्थ नव्हता त्यानंतर मे महिन्यात यू पी रिझल्ट लागला त्यानंतर मी लग्न करून घेतलं लग्नानंतर जे ट्रेंड आलेले असतात फिरायला वगैरे जायचं तसं मी काही केलं नाही दुसऱ्या दिवसापासून मी व्याख्यानं घ्यायला सुरुवात केली मधल्या काळामध्ये मी ट्रेनिंगला गेलो ही एक परीक्षा फक्त पाच झाल्यामुळं मला लिटरली मी पाच झालो नसतो कोणी सायकल पण चक्करला दिली नसती पण ही फक्त एक परीक्षा पाच झाल्यामुळं
खूप ब्रिलियंट होतो वगैरे वगैरे अशातला काही भाग नव्हता मला डायरेक्ट अपयशाचा जिना चढल्यानंतर यशाची एक पायरी दिसली होती त्यामुळं आपण मराठी माणसाच्या जनरली कायम डोक्यात असतं की माणसं खूप हुशार लागतात खूप ब्रिलियंट असतात किंवा लागतात आणि आपल्याकडे जे पास होतात ते पण तसंच सांगतात आपण त्यांच्या मुलाखती पाहतो टी व्हीमध्ये वगैरे एखादी बॉपकट के केलेली पोरगी असते ते विचारते तुम्ही आय एस व्हायचं कधी ठरवलं तो सांगतो मला डिग्रीला गोल्ड मिळालं बाबांनी सांगितलं आय एस हो आणि मी झालो मग आपल्याला वाटतं मी कधीच होणार नाही का काय तर असं काही लागत नाही एवढे ब्रिलियंट माणसं त्यात कधीच नसतात एवढं हुशार काय कोणी लागत नाही अभ्यास केला तर कोणताही माणूस होऊ शकतो प्रॉब्लेम फक्त एकच आहे मुंबईकडल्या मुलांचा मुंबईकडचे मुलं एकदम हुशार असतात त्यांना सगळ्या फॅसिलिटी अवेलेबल असतात पण मुंबईला सगळ्या गोष्टी लोकांना इन्स्टंट लागतात मी मुंबईमध्ये चार वर्ष अभ्यास केला इथे एस आय सीला मला माहिती आहे मुंबईमध्ये डायरेक्ट ए टी एम कार्ड वापरल्यासारखं लगेच इन्स्टंट लागतं सहा महिने अभ्यास केला की झालं नाही झालं तर लगेच मी आय सी आयमध्ये कुठेतरी लागतो आय सी आय सी आयमध्ये आठ हजार पगार बारा हजारचा मोबाईल टाटा टाटा चालू तर एवढा इन्स्टंट याच्यामध्ये काही मिळत नाही लाईफमध्ये जेव्हा माणूस स्ट्रगल करतो तेव्हा त्याला जे मिळतं त्याला तरच त्याला महत्त्व कळतं अदरवाईज तुम्हाला जर सहजासहज एखाद्या वर्षामध्ये मिळालं तर तुम्हाला त्याची किंमत पण राहत नाही माझं सिलेक्शन झाल्यानंतर रवींद्रनाट्य मंदिरमध्ये माझा सत्कार चालू होता तेव्हा माझ्याबरोबर एक मुलगी पाच झाली होती तिनं माझ्या अगोदर बोलताना सांगितलं की मी एक्झाम दिली आणि फर्स्ट अटेम्पमध्येच ती क्रॅक केली वगैरे वगैरे नंतर मी बोलायला उठलो आणि बोलता बोलता सांगितलं म्हटलं त्या मॅडमना ती परीक्षा फर्स्ट अटेम्पमध्येच क्रॅक केलेली म्हटलं पण त्यांना हे कधीच कळणार नाही की लास्ट अटेम्पमध्ये क्रॅक केल्याचा आनंद काय असतो तर बऱ्याचदा माणसाला अपयश येऊ शकतं पण एखाद्या अपयशानं खचून जायची काही गरज नसते अपयश अशाच माणसावर येतं ज्याच्यामध्ये ते सहन करायची शिम हिंमत असते उगच पुंगस पांगस माणसावर अपयश येत नाही त्यामुळं जर आपल्यावर अपयश आला तर समजायचं आपण एकदम स्ट्रॉंग माणूस आहे याचा अर्थ असा नाही की सारखे अपयशच ओढून घ्यायचे कारण बऱ्याचदा एखाद्या दुसऱ्या अपयशाने मी आली का आज बऱ्याचदा बघितलं कुठेतरी एखादा ब्लेड मार एखादी बाटली पे आणि परत जिवंतच राहा असे लोक धंदे करतात तर असं मी जर केलं असत मी आतापर्यंत सात आठ वेळेस मेलो असतो वरतून देवानं सांगितले असते तुझ्याकडे दोन बॅकलॉग बाकी आहेत आणि या सगळ्या याच्यामध्ये मला अगोदर भरपूर जॉब मिळाले होते दोन हजार तीनला मी पी एस आय झालो होतो दोन हजार चारला रेल्वे टी सी झालो होतो दोन हजार पाचला इरिगेशनला सिलेक्शन झालं होतं दोन हजार सहाला मी मुंबई डेव्हलपमेंट ऑफिसर होतो जोगेश्वरीला दोन हजार सातला मी समाज कल्याण इन्स्पेक्टर झालो होतो नंतर एम एम पी एसीतून मी बी डी ओ पण झालो होतो पण मी या सगळ्या याच्यामध्ये सगळे जॉब सोडून द्यायचो थोडे दिवस काम करून कारण ठरवलं होतं की काहीतरी मोठं करायचं आता याच्यामध्ये मी पाच झालो वगैरे वगैरे याच्यात काही शहाणपणा नाही पाच खूप लोकं होतात पण पाच झाल्यानंतर आपण ज्या लोकांमधून आलो त्यांच्याशी आपली काहीतरी बांधिलकी असते आपण त्यांना काहीतरी देणं लागतो याची जाणीव ठेवून मी सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये फिरलो याच्यामध्ये कुठले तरी आता बाराखडीवाल्यांनी मला बोलवले म्हणजे ते मला दहा हजार रुपये देणार होते वगैरे वगैरे अशातला काहीच भाग नाही याच्यात माझी एवढी धावपळ झाली की माझ्या लग्नानंतर मी माझ्या बायकोला कधीच टाईम देऊ शकलो नाही बायकोनं मला लाखो वेळेस सजेस्ट केलं की तुम्ही समाजाशीच लग्न करून घ्यायला पाहिजे काल रात्री पण साडेबारा वाजेपर्यंत तेच चालू होतं बायको म्हणे तुम्ही असेच धंदे करत राहा कमीत कमी महिन्यात तुम्ही एक दिवस तरी घरी थांबत जा शनिवारी किंवा रविवारी म्हटलं ते काही जमणार नाही आणि सकाळी साडेसातला तिथून निघालो पुन्हा इथं दहा साडेदहाला पोचलो आणि परत तुम्हाला हे लेक्चर देतो आहे आता याच्यामध्ये ऑफिसचं काम सगळेच सांभाळतात तुम्ही कोणत्याही पुढील काळात अभ्यास कराल त्या जबाबदार पदावर जाल तुम्हाला सगळं स्टेटस बिटस मिळेल ते काम तुम्ही सगळेच करतात ते तुम्हाला त्याच्यासाठी सरकारने अपॉइंट केलेलं असतं पण आपण जिथून आलो आहे त्यांच्याशी आपली काहीतरी बांधिलकी असते त्यामुळं त्याची जाणीव ठेवून आपल्या लोकांसाठी काहीतरी करायचं मनात ठेवायचं उगच फक्त ओरायट ओरडत राहायचं की मराठी टक्का कमी झाला कमी झाला सगळे नॉर्थ इंडियन येतात अरे मराठी माणसं अभ्यासच करत नाही मराठी माणसं लगेच तोडून देतात आणि जे पाच झालेले ते आपल्या लहान भावा बहिणींना गायडन्स करत नाही त्यामुळं असं सहजासहजी कोणाला काही मिळणार नाही आणि मुंबईमधले तुम्हाला सगळ्या गोष्टी इथं अवेलेबल आहे म्हणजे इथल्या इथं सगळं थोडंसं पेशन्स ठेवा चांगला अभ्यास करा मुंबईतले मुलं हुशार असतात आणि जर केलं तर मला वाटत नाही की तुमच्यातल्या कोणत्याच मुलाला काही अशक्य आहे खरं तर मी दीड तास बोलतो पण मगाच चिठ्ठी आली होती की दहा मिनटं अजून उरलेले आहेत कदाचित तुम्हाला कोणाला काही कामं असतील तर कोणाला काही जर लागलं तर माझा मेल आय डी भरत आंदे ॲट जीमेल डॉट कॉम माझा मेल आय डी आहे त्याच्यावर कधीही संपर्क साधा असं कधी होणार नाही की त्याला रिप्लाय मिळाला नाही इन केस तो कधीतरी लेट होईल आणि बोलताना माझ्याकडनं काही चुकला असेल तर मोठा भाऊ समजून माफ करा जय हिंद जय महाराष्ट्र